அந்த அமைப்புனுடைய நோட்டமையை நீங்கள் போய் படிக்க 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 ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும் ஓகேயா இதில் விழித்திரை அண்ட் ரெட்டினா இஸ் பிளே பிளேஸ்ட் வித் கார்பெட் ஆஃப் பிளட் வெச்சர்ஸ் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளட் வெச்சர் ரெட்டினாவோட பின்னி பணிஞ்சிருக்கு தே ஆர் கேபிலரிஸ் கேபிலரிஸ் பற்றி நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஒன் சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் ஹியூமன் வேற திம்னஸ்ட் பிளட் வெச்சர்னு சொல்லியிருக்கேன் டயபிட்டிஸ் சுகர் லெவல் ரொம்ப கவனிக்காமல் விட்டு எப்போவுமே ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னா இது வந்து என்ன ஆகும்னா கேபிலரிஸை பாதிக்க ஆகணும் அந்த விழித்திரையில் உள்ள ரத்த குழாய்களை பாதிப்பு ஏற்படுத்தி ரத்த குழாய்கள் உடைந்து ப்ளீடிங் ஆகி நம்மளுக்கு ரெட்டினா அஃபெக்ட் ஆகி அதை வந்து விழித்திரையை சேதப்படுத்திவிடும் அப்போ என்ன ஆகும் குறைஞ்சிக்கினே வருது இல்லை வணக்கம் நேர்களை டாக்டர் சி கே அவருடைய யூடியூப் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு எபிசோட்ஸ்ல வந்து கண் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இன்னைக்கும் அது ரிலேட்டடா தான் கேள்வி கேட்க போறோம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அந்த விழித்திரை இப்போ நீங்கள் கண் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்கல்ல சார் இப்போ அது ரிலேட்டடாகவே இந்த விழித்திரை பற்றியும் அதோட அந்த அது ரிலேட்டடாக என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்றதையும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க சார் இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் சயின்ஸில் விட்ரோரெட்டினல் டிசீசஸ் அப்படின்னு வரும் இதை பற்றி வந்து ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு வந்து பெரும்பாலும் மக்கள் கிட்ட கிடையாது தெரியாது உனக்கெல்லாம் கூட தெரியாது உனக்கெல்லாம் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சார் இருமா இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும் இது ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இப்போ கமெண்டில் சொல்லுவாங்க அஞ்சு இல்லை இல்லை ஜென்ரலாக வந்து எல்லாருக்குமே கண்ணை பற்றி ஓரளவுக்கு தெரியுமா கரெக்டாக ஒரு கண்ணுன்னா அந்த மெட்ராஸ் ஆகி வரும் பவர் இருக்கு பவர் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து கண்ணாடி போடுவாங்க கரெக்டாக அதில் ப்ளஸ் பவர் மைனஸ் பவர் இருக்குது கேட்ராக்ட் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி தான் தெரியுது இல்லையா இதில் வந்து கண் வந்து இட்ஸ் என்ன சொல்கிறது மிக அற்புதமான ஒரு உருவ அமைப்பு இயற்கையால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மிக அற்புதமான ஒரு உருவ அமைப்பு அந்த அமைப்புனுடைய நோட்டமையை நீங்கள் போய் படிக்க 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 ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும் ஓகேயா இதில் விழித்திரை விழித்திரை என்பது ரெட்டினா ஓகே ரெட்டினல் ப்ராப்ளம்ஸ் ரெட்டினா வந்து உங்களுக்கு கண்ணுக்குள்ள செகண்ட் ஆஃபில் இருக்குது இப்படி ரிஸ்க் மாதிரி இருக்கும் ஒரு சும்மா ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் ஒரு டென்னிஸ் பாலர் ரெண்டாக கட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கேன் இந்த இந்த பேக் சைடு இருக்குதுல்ல இது ஃபுல்லாக ரெட்டினா இது ஃபுல்லாக அப்படி வச்சுப்போம் அதுக்கு சென்டர் போர்ஷன் வந்து மேக்யூலான்னு பேர் எக்ஸ்ட்ரீம் சென்டர் போர்ஷன் வந்து ஃபோவியான்னு சொல்லுவாங்க எப்போ விஏன்னு வரும் ஃபோவியான்னு வரும் மேக்குலர் பெரிஃபரின்னு வரும் இப்போ மேக்குலர் ரீஜன் வந்து கோன் செல்ஸ் நிறைய இருக்கும் அதுதான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டே விஷன் த பிரைட் லைட் விஷன் அண்ட் கலர் விஷன் அடுத்தது வந்து பெரிஃபரி ரீஜன் பெரிஃபரி சென்ட்ரலில் ஒரு ஒரு போர்ஷன் வந்து மேக்குலர் பெரிஃபரியில் வந்து ராட் செல்ஸ் இருக்கும் அதுதான் பிளாக் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அண்ட் நைட் விஷன் ஓகே ஓகே சிக்ஸ்டி டு செவன்டி மில்லியன் கோன் செல்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியனுக்கு மேலே இருக்கும் ராட் செல்ஸ் ராட் செல்ஸ் அதிகம் இப்போ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே ஆக்டிவேட்டில் இருக்கும் ஓகே அண்ட் ரெட்டினா இஸ் பிளே பிளேஸ்ட் வித் கார்பெட் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளட் வெசல் ரெட்டினாவோட பின்னி பணிஞ்சிருக்கு தே ஆர் கேபிலரிஸ் கேபிலரிஸ் பற்றி நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஒன் சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் ஹியூமன் வேர் திம்னஸ்ட் பிளட் வெசல்னு சொல்லியிருக்கேன் அது இல்லாமல் ரெட்டினல் எபிதீலியல் செல்ஸ் இருக்கும் ரெட்டினல் ப்ரிக்மெண்ட்ரி செல்ஸ் இருக்கும் ரிடாப்ஷன்ஸ்னு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் இது மேலே தான் வந்து ஒளி கதிர்கள் விழுந்து நம்ம பார்க்குற பார்வைன்னா அந்த லைட் வந்து விழுது இல்லை ஆமாம் சார் அது விழுந்து அதை வெடித்திரை மேலே தான் விழுது நம்மளுக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் இருக்கும் ஓகேயா எந்த பக்கம் எடுத்தாலும் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் இருக்கும் இதே கண்ணு வந்து சைட்ல இருந்து நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் இருந்துருக்கும் விஷன் 
ஆமா சார் ஓகே ஆமா இப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் விஷன் இருக்கு இதில் 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 விட்டோலெட்டினல் டிசீசஸ் என்ன என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விழித்திரையை பாதிக்கக்கூடிய நோய்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெட்டினல் அதுக்கு அதுக்கு பின்னால் வந்து நமக்கு ஆப்டிக் டிஸ்க் இருக்குது அங்கேருந்து நம்மளுக்கு ஆப்டிக் நர்வ்ஸ் போகுது ஓகே கண்ணுக்கு பின்னால் பிரெயினு கண்ணை எடுத்துகிட்டு நான் பிரெயினை பார்த்துடலாம் சார் ஆமாம்மா கண்ணுக்கு பின்னால் பிரெயினுமா பிரெயின் உள்ளே போயிடும் ஆப்டிக் விஷுவல் நர்வ் சிஸ்டம் வந்து முடி உழுக்கு முடியுது பார்த்தீங்களா தலையில் அங்கே ஒரு பழம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த முடிக்கு கொஞ்சம் ஒரு அரை இன்ச்சு மேலே ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு விஷுவல் சென்டர் இருக்குது அவ்வளோ தூரம் அந்த ஆப்டிக் நர்வ்ஸ் உள்ளே போகுது என்ன சார் சொல்கிறீங்க அவ்வளோ தூரம் ஆமாம் அது சென்டர் ஆஃப் த பிரெயினில் ட்ராவல் ஆகி போகுது அது அதை ட்ராக்கை பார்க்க முடியல நம்மளால் போகிறது மட்டும் தெரியும் தெரிஞ்சுக்க முடியுது நான் விஷுவல் சென்டருக்கு மெசேஜ் போனோம்ல அப்போ ஆப்டிக் நர்வ்ஸ் வழியாக தான் போனோம் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ இதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஓ கண்ணு பார்க்கறது அந்த மைண்ட் ரீட் பண்ணணும் சொல்கிறது இதானே அது அவ்வளோ தூரம் வந்து அது அவ்வளோ தூரம் போனால் தான் விஷுவல் சென்டரில் போனால் தான் பிக்சர் நீ பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போது என்ன இப்போ நம்மளுக்கு வந்து விட்டோலிட்டல் டிசீசஸில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு டயபெட்டிக் ரெட்டினோ பற்றி இருக்குது ஓகே டயபெட்டிஸ் சுகர் லெவலில் ரொம்ப கவனிக்காமல் விட்டு எப்போவுமே ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா இது வந்து என்ன ஆகும்னா கேப்பிலரிஸை பாதிக்க ஆர்ப்பணும் இந்த விழித்திரையில் உள்ள இரத்த குழாய்களை பாதிப்பு ஏற்படுத்தி இரத்த குழாய்கள் உடைந்து ப்ளீடிங் ஆகி நம்மளுக்கு ரெட்டினா அஃபெக்ட் ஆகி அது வந்து விழித்திரையை சேதப்படுத்திவிடும் எந்த அளவுக்கு விழித்திரை சேதமாகிறதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பார்வை மங்கிவிடும் ஒன்ஸ் அது ஆயிடுச்சுன்னா அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் அதெல்லாம்ன்றது ப்ளீடிங்கை அரெஸ்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் டேமேஜ் என்ன சிதைவு ஏற்பட்டதோ அந்த சிதைவை நீ சரி செய்து கொள்ள முடியாது புரிஞ்சுக்கினியா கஷ்டமா சார் அது போனது போனது தான் கிட்டே போக முடியாது நீ நியூரான் செல்ஸ் கிட்ட கிட்ட போக முடியாது இது புரிஞ்சுக்கினியா அடுத்தது ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட் இந்த ரெட்டினான்னு ஒரு ஒரு உறுப்பு இருக்கு இல்லையா தின்னஸ்ட் ஹியூமன் ஆர்கன் சொல்லுவாங்க அது சில சமயத்தில் அந்த டிஸ்கோட ஃபிட் ஆயிருக்கு இல்லையா அது ஸ்லிப் ஆயிடும் பொருள் ரெட்டினைட்டிஸ் பிக்மெண்டோஸான்றது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு தான் அப்போவுமே கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எப்போவுமே அது மனிதபுரம் பிறந்து உலர்ந்து வாழ்ந்து கொண்ட நான் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான வருஷமா இதெல்லாம் இருக்கு கண்டுபிடிச்சி பேர் வைக்கிறோம் நான்காம் படல திமிரம்னு வரும் தமிழ்ல மறைப்புன்னு பொருள் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து காரணம் கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால நம்மகிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் த ரெட்டீனான்னு பொருள் ஓகே அதாவது உயிர் உடலுக்குள் இருக்கிற எல்லா உயிரணுக்களும் ஒரு சிறிய காலகட்டம் வாழ்ந்து இறந்துவிடும் புது உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆகி வந்து அந்த இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் ஓகே அதே மாதிரி தான் ஃபோட்டோ ரிசப்டார் செல்ஸும் இங்கே ரீஜெனரேட் ஆகல செத்து போது ரீஜெனரேட் ஆக மாட்டேங்குது அப்போ என்ன ஆகும் குறைஞ்சிக்கினே வருது இல்லை ஆரம்பிக்கும் லைட்ல நல்லா தெரியும் கண்ணெல்லாம் ஆனால் ஃபீல்டு குறையும் எல்லாம் நிறைய மில்லியன்ஸ் கணக்கில் இருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் உலகம் பூரா ஓகே இந்தியாவிலே எவ்வளோ மில்லியன்ஸ் பீப்புள் ஆர் சஃப்ரிங் ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் டீஜென்ரேட் ஆவோ 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 இன் சர்டன் கேசஸ் தே ஆல்சோ சி ஜீன் மியூட்டேஷன்னு சொல்லுவாங்க அது உள்ளெல்லாம் போவோன்னா கேப்பலரிஸ் க்ளோஸ் தெம் செல்ஸ் அண்ட் டை ஃபார் நோ ரீசன் இதை வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸில் எடுத்துனு வராங்க ஆட்டோமியூன் டிசீஸ்னால் என்ன அர்த்தம் இந்த கேஸில் அப்படின்னா ஆட்டோமியூன் டிசீஸ்ன்றது ஒரு காமன் டெக்னாலஜி என்ன என்ன அர்த்தம் அதுக்குன்னா உடலுக்குள் ஒரு உரு இருக்கும் ஒரு அந்த இந்த ஒரு உறுப்பு இதுதான் ரெட்டினா புரிஞ்சுக்கியா உடலுக்குள் இருக்கும் உறுப்பு ரீஜென்ரேட் ஆகாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நலிவடைஞ்சி 
சிதைந்து போய் கொண்டே வருகிறது இதை ஏன் நம் உள்ளிருக்கும் அந்த இம்யூன் பவர் நம் தற்காப்பு சக்தி தடுக்கவில்லை என்றது கேள்வி ஸோ ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னா இம்யூன் பவர் இஸ் ஹெல்ப்லெஸ் தேர் அங்கே செயலிழந்து போச்சு இல்லைனா அதை தடுத்துரும போய் கண்டிப்பாக இதை வந்து இதுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரீட் பண்ண கிடையாது ஒன்ஸ் ஃபோட்டோ ரிசப்டர் செல் செத்து போய் விஷன் குறைஞ்சிதுன்னா இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒரு காலகட்டத்தில் குறைஞ்சி 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 டியூப்லர் விஷன் வந்துடும் அப்புறம் பிளைண்ட் ஆகிடுவாங்க ஐயோ அந்த அளவுக்கு போயிடுமா சார் ஆ பிளைண்ட் ஆகிடுவாங்க இட்ஸ் பிளைண்டிங் டிசீஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஃபைட்டிங் பிளைண்ட்னஸ்ன்னே பால்டிமோரில் ஒரு பெரிய ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது ரெட்டினல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் பாஸ்டனில் இருக்குது நிறைய ரிசர்ச் நடக்குது உலகம் பூரா அயர்லாண்ட் ஜப்பான் இட்டலி ஃப்ரான்ஸ் இங்கிலாண்டு ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்ட் கியூபா லாட் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் அமெரிக்கா கனடா எல்லாத்துலேயும் நிறைய ரிசர்ச் நிறைய வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்கு இது வந்து ரெட்டினேட்டிஸ் பிக்மெண்டோஸான்னு பேர் இதுக்கு ஓகேயா இது புரிஞ்சிச்சா புரியுது இதில் இந்த 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 ரெட்டினா சிதைவு ஆக 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 என்ன ஆகும்னா நிறைய பிக்மெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் பிக்மெண்ட்ரி செல்ஸ் வேரியேஷன் வந்து பிக்மெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதனால தான் இது பிக்மெண்டோஸான்னு சொல்கிறோம் ஃபோட்டோ ரிசப்டார் இந்த இடத்துல பிக்மெண்ட்ஸ் ஒன்று எடுத்து புரிஞ்சுதா இது வந்து வேரியேஷன் நிறைய இருக்கும்மா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ரெட்னேட்டிஸ் பிக்மெண்டோஸ் அல்ல அந்த டீஜெனரேஷன் பார்வை குறைபாடு ஏற்படக்கூடிய காலகட்டம் இருக்கு இல்லையா நல்ல பார்வையில் ஒருத்தருக்கு ஏழு மணி ஏழு வயசுல எட்டு வயசுலயோ பன்னெண்டு வயசுலயோ ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த குறைபாடு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வருஷம் வரைக்கும் சென்ட்ரல் விஷன் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்புறமா கும்லா மாதிரி பிளைண்ட் ஆகிடுவாங்க இந்த ஆட்டோ ரிசர்சிவ் ஜீன்னு இருக்குது அது ரொம்ப வைலண்ட்டாக இருக்கும் ஆட்டோ ரிசர்சிவ் ஜீன் அப்படின்னா தாய் தந்தையர்கள் நல்ல கண் பார்வையோகடி இருக்கிறார்கள் பிறக்கும் குழந்தைக்கு இந்த ரெட்டினேட்டிஸ் பிக்மெண்டோஸாக ஏற்படுகிறது அதை அதை ரிசர்சிவ் ஜீன் என்று அழைப்பார்கள் இந்த மாதிரி கேசஸில் த்ரீ டு சிக்ஸ் இயர்ஸில் பிளைண்ட் ஆகிடுவாங்க ஸ்டார்ட் ஆன உடனே இது வேறையா சார் ஆட்டோசாமல் டாமினன்ட் ஜீனில் லாங் ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் பிளைண்ட் ஆவாங்க இதாச்சா அடுத்தது வந்து மேக்குலர் டீஜெனரேஷன் இருக்குது அது வந்து யாருக்கு ஒன்றா வரலாம் ஏஜ் ரிலேட்டட் மேக்குலர் டீஜெனரேஷன் இருக்குது ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே சென்ட்ரல் மிஷன் வந்து அடிப்படும் நேச்சுரலாகவே தானே சார் அது அதாவது எக்ஸஸ் க்ரோத் ஆஃப் கேப்லரிஸ் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ இருக்கிற ரத்த குழாய்களுக்கும் அதிகமான ரத்த குழாய்கள் ஏற்பட்டால் அதில் வந்து அடிப்படும் அப்போ அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரெட்டினல் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்குது ஓகே அப்போது நம்மளுக்கு வந்து மிஷன் அடிப்படும் அது வந்து ஏஜ் ரிலேட்டட் பேங்க்லர் ஜென்ரேஷன் இந்த மாதிரி சில சமயத்தில் பிளட் வெசல்ஸ் சரியாக டி ரீஜெனரேஷன் ஆகலைனா பிளட் பிளட் வெசல்ஸ் ஹேஸ் டு க்ளோஸ் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு அப்போது நம்மளுக்கு மேக்குலர் டீஜெனரேஷன் படிக்கிறதெல்லாம் கஷ்டமாகிடும் ஓகே இதுக்கு இதுக்கு வந்து மேக்குலர் டீஜெனரேஷன் பேர் இது எந்த வயசுலேயும் வரலாம் ஏஜ் ரிலேட்டட் மேக்குலர் டீஜெனரேஷன் தனியாகவும் இருக்குது ஓகே இது இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய இருக்குது நம்ம இதை வந்து அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் இதோட க்ளோஸ் பண்ணிங்க வணக்கம் சார் நீங்கள் இது சொன்னதே வந்து அப்படியே ஐயோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது சார் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சார் ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு இல்லையா மறக்காமல் இது எல்லோரும் நீங்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னென்ன விஷயம் தேவைப்படுதோ அந்தந்த டாபிக் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து சார் சொல்லியிருக்கிறது தெரிஞ்சிடும் மீண்டும் அடுத்த ஒரு எபிசோடில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அம்ரதா